Këtë seri së nënd webinarve për turizmin e qëndrueshëm standarte dhe certifikime që lidhe në të. Tema e webinarit sot është dizajnimi i paketave turistike, eco-friendly, dhe si që shifë një është një temë gëgjat teknike. Për para se ne të shesin turizm të qëndrueshëm apo të komunikojnë turizm të qëndrueshëm, duhet të përgatisim produktet që të jenë me standarte dhe dura. Sot kemi të fëtuar ekspert, kemi zonjën Amalinda Bediave, që është ekspert e marketingut, që kam bi 22 vite eksperiencë në fushën e marketingut, dhe së fundmi, vite dhe fundit e fokusuar dhe në turizmin, edhe në atë të të qëndrushën, themi, të më dhe në ekspert edhe në produktet dhe marketingut që lidhen me turizmin e qëndrueshën. Pas taj kemi të fëtuar dhe zonjën Armela Qafoku, që është menagjere e cilësis dhe qëndrushë shmëris pran tur operatorit Eko Tur. Eko Tur është nga tur operatorit e parë në Shqipëri, që është në proces kretifikimi nga Travel Life, dhe Armela është nga menagjerët e parë mund të quem në Shqipëri që është trajnuar nga Travel Life-i, për themi për të qënë personi përgjegjës pra në ti tur operatori. Shqipëri që Armela mund të ndajmen edhe shumë temi eksperiencë që kam fituar brënda duke përnuar pra në tur operatori. Para se të kalojnë fjallën Amalindës, po ju përsërisë dhe njerë udhëzimet për webinarit. Webinarit do registrojë dhe do të publikojë në kanalet YouTube, jeni të lutu të marrë një mikrofonat ullur, gjatë gjithë kohës, në që ose do keni komenda apo pyëtje përdojnë një qatin, dhe në fund të pyëtjet do përmlidhen dhe do përgjigjen nga moderatorit dhe nga ekspertët dhe tëftuarit. Në që ose do këtë pyëtje që do ngellen pa përgjigje, do i dërgojen me e-mail. Sot edhe linket që her pasër e edhim në qat, nuk do hidhe në qat, pasi linke do jetë gjitha në prezentimi që do dërgojt me e-mail në basë përfundimit të webinarit. Dukë rëvër suksese, ja, pjallën Malindës, Amalindës për të vazhduar më te. Falemderit Mirtion dhe për shëndetjet gjithve. Në rrath par, falemderit për kohon që për përpushtoni trajnimeve. Pjesë marja ka shënë gëgja e lartë edhe në seansat që kanë në webinar që kanë realizuar kolegët, dhe kjo të regonë që turizmi në Shqipëri jo vetëm është një fushë industris dhe ekonomis e prekshme, por mbi të gjitha prek atë që ne e quajmë biznesin e vogël, njerëzit që punojmë në tërren, jo vetëm në zonat urbane, por edhe në zonat rurale. Sot do flasim për një temë që është pak më praktike se tema që kemi diskutuar në webinarit e kaluar. Kemi folur shumë për statistika, për tendencate, zhvillimit të turizmit për që ndrushmërin, për kriteret, dhe ndo njëherë duket si kur ato janë shumë të vështira, si bëhet, si mund të bëj me tjere tjera më gratë. Sot do t'jemi një qikë më praktikë. Unë vi nga një eksperiencë e gjatë në biznes prej 22 vitesh, në fushën e shërbimeve dhe kryesisht në dizenjimin e produktit, marketimin e produktit, zhvillimin e brandit dhe të strategjive të komunikimit, digitalizimin, e-commerce-in e tjere tjera më radhë. Tre vitet e fundit janë përpushtuar turizmit pasi në radhë të parë është një fushë e ekonomisë që është shumë e larimishme dhe ka vënd për shumë profesionet që mund të marrin pjesë në të, Së dyti është në zhvillim, dhe duke që në zhvillim, sigurisht që ofron mundësi për mësimi, po dhe mundësi për të mësuar. Të gjithë mësojmë në qdo sekund, në qdo minut, në qdo ditë që punojmë për qëfar dhe lëgjë që punojmë. Në përmjet të risi Albenias, jam trajnuar përsa i përket turismi të qëndrueshëm nga GSTC, besoj të gjithë jeni familjar tashma me terminologjin, dhe të gjithë e dim që pavarësisht standarteve të shumëta të certifikimit në turizm, ashtu si dhe në fushat e tjera të ekonomis, standartet e pranuara globalisht nga trupat certifikuse, nga operatorët e tjera e tjera mërad, janë standartet e vendosura nga GSTC-a, nga Global Sustainability Tourist Council. Personalisht, nga përvoja e dëritanishme, do t'ju sugjeroja që jo vetëm herë pasere të orientoheni ose të abonoheni në newsletterin e GSTC-s, por në të njëtë nkonë, nëse keni mundësi të ndishni edhe trajnimet online që bëhen, arsua pse është shumë e thjeshtë. Jemi në një periud për sielja konsumatore dhe tregu ndryshon në hapa galopan. Dhe për ndajtë nësot, do flasim 
si këto ndryshime, si këto regula, si këto uh, zhvillime dhe ndërve prime, do të nëndihmojnë për në rrath të parë për të ndërtuar një të artë me për vetën, artë me në afer, po dhe për breza që vi, dhe në të njëtën ka si të mundem i të bëjmë biznes, sepse në fund të ditës, gjithë dhe që bëhet, të gjithë shkajmë në fund dhe punojmë për të fituar të artë. Dhe pa diskutim, që dhe gjë është e mirë, mund të duke teorike pjesa e kontributit në mbrojtjene medisit, e kontributit në mbrojtjene të drejtave të njëriut, apo të punësimit, por në fund të ditës dhe gjithë duham të punojmë dhe të jetojmë. Dhe ajo që është gjithë mirë është si të punojmë në mënyrë të qëndrushme, si të jetojmë në mënyrë të qëndrushme, në mënyrë që të shtojmë si vlerë ekonomike, ashtu dhe vlerë shëqërore për vetën dhe për komunitetet ku operojmë. Webinarin e sotë me kam darë në dy piesë. Në piesën e parë duhet të flasim parë për konteksti në ndërtimi të produktit turistik. Sigurisht, me sa kuptoj dhe nga të dhona që kemi, pjesë marës në këtë webinar janë edhe operatorë turistik. Unë nuk kam përqedlim që t'i tregoj operatorëve turistik si duhet të bëjmë punën, pasi ata fakti që janë në trek tregon që din t'a bëjmë dhe duhet t'a bëjmë shumë mirë këtë dhe e bëjmë shumë mirë punën e tyre. Ajo që unë duhet të shprek sot është qëfar duhet të kemi në parasysh për të qënë gati? Të gjithë e dim që Shqipria në këtë periud që po flasim ka këluar një bumë turizmi jo më larkë si një periud tre vjeqare, me mbyllin e pandemis, viti 2021, 2022 dhe 2023 dhe më te për akoma, ka që një bumë turistik. Dhe ajo që është gjëja më pozitive e këti bumë i turistik, përveç le të temi kolapsit të periudës e kori gushtet që është turizmi i ujt, le të temi i detit, i lumit, i liqenit, për kryesisht i detit të këne, Gjeja pozitive është që turizmet e kne përkë shvillohet edhe në zonat e tjera të Shqipëris dhe kryesisht në zonat rurale. Sigurisht është e pritur që turizmet e shvillohet në Berat dhe në Gjirokastër pasi ka një farë ndërgjegjësimi, le të themi, të turizve që janë për turizmi kulturor, mbi përkatsin e këture destinacionave në UNESCO, por ajo që është surprizuse është që turistet si vjetë ne i kemi parë në shdo cep të Shqipëris. Atëherë, Në qoftë se do të vim në konteksën e fushës e veprimit, në klasim sot për produktin turistik. Por, produktin turistik është letemi një simbioz dhe një rezultant i punës dhe i ndërveprimit të shumë aktorve dhe faktorve. Sigurisht kemi shërbimet bazë që në akomodimi atracioneve turistike, transporti, shërbimet e tjera, kemi nështë, Shqicit me shumic, që janë shqicit e mëdhejnë të uj, apo qofte dhe agjensit shqiptare të cilat shkojnë në përpanajire, bëjnë kontratat të mëdhaja, dhe pastaj kontraktojnë kompanit të tjera lokale, si rasti Europa Travel Tours, apo i Landways. Kemi shqicit me pakic, ku janë agjente turistik të cilat e shesin produktin ashtu si që mari. Kemi dhe operatore turistik lokal, në këtë kontekst që përklasim komptarë, pasi ata integrojnë ofertën turistike të disa flusve të shërbimeve. Dhe nga në tjetër kemi pushosit. Unë jo pa që limi ka mendosu në të renditje, sepse nëse do të shofim, operatorët turistik, qoftë ata që janë të shqitjes me shumic, qoftë ata të shqitjes me pakic, ndodhen në një trysni, janë në mes të zingjirit të ekonomisë të turizmit. Dhe qëfar do të thot kjo? Do të thot që operatorit turistik që të ndërtojnë produktin turistik duhet të kombinojnë të pak të ndy ose më shumë shërbime. Pra, një produkt turistik sigurisht ka ciklin e vetë të jetës, sot është një produkt që është në rritje dhe ka shumë blerës, nesa për shka këtë ndryshimeve të tregu të është një produkt që përjeton atë rënjën e vetë dhe prandaj operatorit vazhdojnë dhe kryojnë produkte të rria, por në shdo rast, konteksti në të cilin operohet, është operatorët turistik të cilët nga njëra anë duhet të ndihmojnë turistët potencial që të zgjedin opcionet e preferuara, sepse turisti kërkon dhe bën presion për qmime konkuruse, kërkon këshilim për dikoj që e njef destinacioni dhe kjo është një nga rësyet pse ko të rakton operatorin turistik, kërkon siguri fizik e dhe mendore për gjatë optimit dhe pushimeve të veta, kërkon siguri mbi transakcionet, prenotimet dhe kontratën që bëhet, dhe në bitë e gjitha kërkon komoditet, pasi në momentin që e ka bërzidin e vetë, do që të shioj ato pushime për ato para që ka paguar. Nga nga tjetër, operatorit turistik duhet të integrojnë oferën turistike të ofrusve të shërbimeve, që do të të duhet të negociojnë 
me ofertusit e shërbimeve, që do të thot, destinacionet, hotelet, strukturat e, akomoduset të vogla apo të mbaja, shërbimet gastronomike, por ndërkohë, interesi është nga të gjitha anët është i përbashkët, nga njëra anë përfitojnë konsumatorët duke patur një produkt të integruar, nga anë atjetër ofertusit e shërbimeve kanë përfitimet e tjera pasi e kanë më kolaj për të planifikuar biznesin e tyre në bazë të prenotimeve që ato kanë, Operatorët turistik për shkak të natyrës e punës e tyre ju ofrojnë shpesher akses në trejgje që ata vetë nuk do të mund të hynin dot. Kryojnë partneritete dhe këto partneritete për këthehen në vëllum biznesit të shtuar duke siguruar më shumë prenotime. Pra, në këtë simbioz ne kemi interesa dhe përfitime nga të gjitha palet pasi në fund të ditër si që tham se cili është në biznes për të kryuar vler, monetare dhe shëqërore. Që do të thotë? Konsumatorët dhe gjenerojnë të ardurat, operatorët turistik duhet të kryojnë dhe të nëzjerin përfitim nga shërbime që ata në integrojnë, ndërko që dhe ofertusit e shërbimeve duhet të kryojnë vlerë dhe përfitim ekonomik nga shërbime që ata ofrojnë. Dhe në të njëtë nko, ne duhet të jemi në një treg. Që do të thotë? Në një treg që vazhdojmë është shumë uh, konkurus, jo vetëm në Shqipri. Në Shqipri në sapo kemi filluar, jemi në fazat e para dhe Shqipria është a i destinacioni pas bulluar akoma. Që do të thot, ne jemi në gjitje të kurbës e jetës e një produkti apo të një ekonomie. Por nga anë atjetër, ndodhe mi përpallë faktit që tendencat e konsumatorve, preferencat e konsumatorve, janë në evoluim të përhershëm. Një nga gjyra që gjeta e, për 2023-in dhe që ndryshon pak nga ato që ishin për 2022-in në, në lidhje me tendencat e othtarve është një uh, publikimi Forbes i cili thot shumë thjesht në bas të anketimeve që janë bërë në udhëtar në gjithë globin tre janë kategorit kresore është autenticiteti dhe inovacioni pra turistët duan të zjedin autenticitet dhe inovacion larg atë saj që ka ndodhër dheri dje. Që do të thot, kjo është paketa turistike, ti dëshko është në një hotel, i all inclusive e tjera më rad. Njerëzi duan të eksplorojnë. Dhe duan një uftim të thell dhe me kuptim. Që do të thot, duan që në momenti që uftojnë dhe pushojnë, përveç se të shikojnë destinacione që nuk i kam parë, duan të përjetojnë komunitete, tradita, folklor, kulinari, të kulturave të ndryshme në mbar e, globin. Sigurisht, pjesa tjetër është pjesa e të përdorimit të teknologjis dhe inteligences artificiale. Që do të thot, ne shumë herë jemi në kontradik dhe trëmbëmi sepse të themi që po e dun kontaktin human, sigurisht që duhet kontaktin human, por nga anë tjetër, sidomos Generation Z të rinjë të sotëshëm, preferojnë që nëse duan të lëmë një mesaj për larje në dhomës të tyre, ta qojnë në përmjet një mesajji elektronik, ose ta lëtë të bëjnë tik diku në një box elektronik, ose të jenë në një hotel i cili ka, ose në një guest house, që ka ato që quen uh, features, apo uh, uh, vegla, apo mekanizma smart, që mund të përdorin gjatë qëndrimit të tyre. Nga anë atjetër është kryimi për vojave. Uh, të gjithë kemi dëgjuar që flitet shumë për turizmin e eksperiencës, dhe vërtet, turizmi e eksperiences është a i so, që sot uh, po përjeton një bum. Pasi, jemi të gjithë në eksplorim të të panjorave. Dhe këtë fenomen është, uh, le të themi, rritur, akoma dhe më tepër, në uh, bas pandemis, sepse gjatë periudës e izolim, njërëzit kuptuan që shiko, ne jetojmë, punojmë, por vje një moment që ne mund të ndalojmë i për gjithë monë nga jo që jemi duke bërë. Kështu që gjithë kanë tendencën për të përjetuar dhe për të shijuar gjëra sa më shpejt. Dhe sigurisht pjesa tjetër është ndarja e përvojat me komunitetet, me misht, me familje, me kolegët dhe preferenca për uthtimet në grup. Nga anë atjetër, kërkojt komoditeti dhe qëndrushmëria. Për qëndrushmërin do flasim gjëri gja, po për vjen punat e komoditeti, ka nevojë për një arkitektur të thjesht të qëndrushme për një design të gëzue shumë dhe me njëra, dhe sigurisht rati. Për her të parë, në gjitha studimet që bëhen, këto dy tre vitet e fundit, turistët përmëndi një gjumin si një aspekt shumë të rëndësishëm për strukturat akomoduse ku ata shkojnë. Pse? Sipse në fund të ditës një treta jetës e një riu, pa ka shumë, ka lo në gjumë. Kështu që me qafse dheri dje, mund ka lo në të me jastë do si do, Dhe të kemi parasysh që këtë lindi kur vjen, pavarësi që se mund të këtë paguar pa, për jasikum ka nevoj që të ketë të rehatëshëm.
Në këtë kontekst, kur kemi tendencat e konsumatorve të cilat janë në ndryshim të vazhdoshëm, atër jemi edhe në një pozicion që duhet të konkurrojnë, që do të thotë operatorit turistik, duhet të kryojnë gjithmonë produkte të cilat të jenë të konkurrueshme në trek, të jenë të kenë avantajin e vetë konkurrus dhe të jenë të pozicionuara, të kenë atë që ne i quajmë në gjuën e marketingut appeal, të kenë atë tërheqjen e vetë. Që do të thotë, pa tjetër, duhet të ketë shqitje, pa tjetër marketing dhe promocion, pa tjetër të shmin, për kryesori është produkti. Dhe në sot do flasin për produktin në turizëm. Dhe për produktin, në ratë të parë në duhet të dërgjitësohemi, u shkërkojmë ne që të blej produktin tonë. Dhe njësur nga tema e sot me që ka të bëjmë me turizmin e eco-friendly, me turet, me paketa turistike eco-friendly, Në një studim të American Express, unë kam djerë rezultatet që ata japin për vitin 2023. E para, udhëtimi jashtë shtigjeve të rahura, 89% duan të shkojnë në vënde që janë të panjohura, të pa eksploruara. Dhe ja ku jemi, kjo është pjegohet edhe me bumi që pati Shqipëria si vjetë në turizëm, me njerës që e dyquan për herë të parë dhe me njerë morën nga ligjet në bëmë prenotimet dhe unisën pavarësisht nëse ishte momenti i dur për një promovim a ishte ma apo për atë i themi thënje të promovimit si denistinacion i lirë, fakti është që përgjigja ndaj promovimit që u bë Shqipëris ishte i me një hershme. Nga nga tjetër është ngritja e jet setting, që do të thotë, duam më pëzduam, jemi në rejtjet sociale. Edhe në sot bashkë që përflasim, jemi duke përdojrë teknologjin dhe rejtjet sociale. Rizia do të shpëndaj në YouTube që këto webinar që në organizohet, në mënyrë që të gjithë i shafim. Dhe nga nga tjetër, kjo është kërë për konsumatorin kësi një nevoj për të jetuar, si një nevoj për të përfituar ato që quan momentet e kënajqësis e jetës. 75% të anketuarve janë të frumizuar nga medjet sociale, jo nga website-et, jo nga ato që i tonë autoritetet apo dëmo, por nga ato që tonë vetë njerëzit, komuniteti i tyre, apo platformat në të cilat shprehen njerëzit. Dhe një foto e bukur e një vëndi, me njëherë një misë tendencën për përruftim. Dhe dyshe e mbuj shumë tipik të verës e si vjeqme, kësa mili dhe lumi shalës. Lumi shalës dhe rridje një destinacion që nuk ishte asë energie elektrike, një destinacion që ishte pak i njohur vetëm për ata që janë të apasionuar për këndrej të tyre atrakcioneve naturore, si vjetë pati një dyndje shumë të madhe. A ka kapacitet? Kjo është diskutim tjetër. A është kjo vlera që ne duhet marim për këtë loj turizmi? Edhe kjo është një diskutim tjetër. Por është e sigur që mediat sociale i janë ato që kryojnë me njëherë tendencën apo në zisin dëshiron për të ndërmar një optim të caktuar. Destinacionet të shishme, gjithmonë kulinaria ka qënë pies e pandar e pushimeve. Sigurisht, dikush që njësëshe për një Italia apo për në Greqin, njësëshe në ratë të parë me një nga prioritetet për të zbuluar kulinarin e famshme të Italis apo të Greqis. Ndërko, tendenca është edhe këtu, po kulinaria, por kulinaria e vëndeve që ne nuk i dim, e kombinuar me shtigjet e panjohura, dhe kryesisht një kulinari autentike, tradicionale, në guest house-et të vogla, në strukturat të vogla gastronomike e të tjera. Dhe nuk janë pak, po janë 81% e të anketuarve që thonë se do të provojnë ushqinat dhe guzhinat lokale, dhe është një nga gjyra që ato e me zi presin që ta përjetojnë para se të njësën për odhëtim. Gjisa tjetër, kur këtu mendoj që Shqipëria ka hapsira dhe do të vi koha që do të ngrijet edhe kjusi sektor, le të themi, i turizmit, është pjesa e wellness. Pavarësisht, ecjes, ku 82% e ka në ecjen pjesë të pushimeve të tyre, turizmi i wellness ofron dhe edhe shumë atrakcione apo aktivitetet të tjera që i tërheqin turistët, dhe këtu një nga shembët më të mirë është Austria, që ofron turizmin e wellness. Që do të thotë, njerëzi, 72% janë më të interesuar për kujtesin dhe i vetës, që do të thotë, andihem mirë, fizikisht, mendërisht. Postarojnë që ka shumë të bëjë dhe pjesa e shëndetit mendorë. 
pandemia uh, ka induktuar të kënjerëzit kujdesin, nevojën dhe dëshiran për të kujdesur dhe për një mërë aktivitete që ndëkmojnë shëndetin me ndonë. Në këtë kontekst, kemi uftar të cilët pretendojnë janë gjithmon në kërkim, informacioni është i blefshëm gjitha ndej, atër detyra është që ajo që ndindë është a komunikojnë ne në mënyrë në duhur, dhe si duhet a komunikojnë. Pra ne duhet i imë në të njëtën ko të ndërgjeqëm për qëfar kërkon të regu dhe të përdiqësuar me këto tendenca, dhe nga nga tjetër të kemi atë planin tonë të punës të vogël ose të mathë nuk arëndësi, këtë duham të sielin me biznesin tonë, këtë duham të qajmë në Tiran, kë duham të qajmë në Korç, kë duham të qajmë në Gjiro Kastër, dhe si do t'ja kombinojmë që ata të jenë të gatëshëm të paguajmë për qmimi që ne kërkojmë dhe për ato që ne ofrojmë. Në këtë kontekst do kalojmë në pjesën e dytë për të qënë pak më konkret në lidhje me dizenjimin e produkteve eco-friendly. Gjitha ndej të gjojmë eco-turizm, eco-friendly, që ndrëshmëria e tjere tjera më ratë të gjitha ka njësur si le të temi terminologi në kuadrë të mbrojtje së mjedisit. Dhe përndaj sot në kemi atë që quet green destination, që në rrath të parë kujdeset për mjedisit. Në ashtë mjedisit në parametra si pasu dhe zimeve qoft të objektivave të zhvillimit i qëndrushëm që kolegët i kanë diskutuar në webinarit e tjerë, dhe ashtë turizmi në të njëtën ka duke u zhvilluar në bazë të këtyre objektivave për ajtë sa i takon standarteve të turizmi. Gjistisia, e cila është organizata bazë, si që përmondëm dhe janë standartet e njëra globalisht, ka për disa definicione shumë të sakta dhe mendoj që këtu fillon puna janë për të kuptuar ku jemi, qëfar duham të bëjmë dhe përsa ko mund të bëjmë. Kur themi turizmi që ndrueshëm, dhe të kuptojmë bitë gjitha që është një aspirat nuk mund të kemi një turizëm 100% të qëndrushëm. Mund të kemi një destinacion, mund të kemi një struktura kërë më duse, mund të kemi një operator turistik, për një turizëm të qëndrushëm i cili të përfshi i gjithë vendin, ne nuk mund të kemi. Qoftë edhe një apsirë, le të themi, geografike, të kufizuar nuk mund të jenë të gjithë aktorët dhe faktorët të qëndrushëm. Por e rëndësishme është që turizmi i qëndrushëm si aspira të në ndihmoj të hedhin ditë pas dite hapat për të patur një shëqëri, një mjedis dhe një ekonomi të shëndetshme në të artmen dhe në brezat që vinë. Përsa i përket e koturizmit, është një segment i veçant i turizmit të zonave naturore, që do të thotë, kur flasim për e koturizm dhe kur të gjojmë e koturizm, gjeja e parën të të navi e që navje në mend është zhvillimi i turizmit në zonat naturore, dhe për këtë është Shqipria ka shumë, duke filluar që nga Lumi, Mali, Licenet që ofron, që ofte dhe zonat urbane apo rurale në brëndësit të teritorit dhe jashtë në vjesë bregdetare. Kurse udhëtimi përgjejtëshëm, ose ajo që quet responsible travel, është një term që i referohet stilit dhe sielje së odtarve. Dhe, për hirtë së vërtetës, kolegët e të reguar me shumë shifra në webinarët e kaluar, është rritur jashtë mase numri i odtarve të përgjejtëshëm dhe për më tepër këta uftarë të përgjetëshëm, ja të gatëshëm që të paguaj më tepër në këmbim të qëndrushmërisë të destinacionit ku ata po uftojnë. Në këtë kontekst, kur themi për paketa turistike eco-friendly, qëfar do të bëjmë? Do t'i konsiderojmë si një aspirat? Do t'i konsiderojmë si paketa turistike për zonat naturore? Apo paketa turistike që t'jesht targetojnë uftarë të përgjetëshëm? Mendoj që në situatën që ne jemi, ne jemi mjaftushën duke ofruar paketa turistike për zonat naturore. Qëllimi është dhe hapi ma dhe është të shkojmë për aspiratën, që do të thotë të ofrojmë produkte të qëndrushme, të cilat i përkasin standarteve dhe reflektojnë kriteret e turizmi të qëndrushëm në mënyrë formale. Ja vlen të theksoj fjallën formale pasi nështë, egzistojnë shumë biznesën në Shqipëri që të reqëreku në kriterëve i kanë të plëtsuara dhe ajo që duhet për të marra të vullën në qertifikimi është tjertë formalizimi këtyre dokumentëve. Dhe të shofim pak më përë se qëfar dhe të 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 kjo në kontekstin e një produkti turistik. Dhe në kontekstin e aspiratës, 
ne do të referojme operatorve turistik. Në fund të ditës, përgjegjës për produktin turistik të mrifilt janë operatorve turistik. Dhe në rrath të parë, operatorët duhet të vetë menagjajnë biznesin e tyre, që do të të biznesi vetë duhet jeti që ndroshëm në përmjet dokumentimit, ndërtimit të qendrës e menagjimit të qendrushmërisë, të sistemit të menagjimit të qendrushmërisë, që në fund të ditës është një set procedurash, është një set vlerash, por, e thënë kjo, operimet e operatori turistik janë të destinura të kalojnë në përmjet filtrit të përgjejtë shmërisë. Seksioni B është maksimizimi i përfitimeve sociale dhe ekonomike për komunitetin lokali. Në masën dërmose, në mënyrën se si operojnë operatore turistik shqiptar, përveç në doshta zyrave të veta, nuk ka në pronë si struktura akomoduse apo gastronomika, apo destinacione. Shtu që operatorët turistik janë të detyruar të bashkëpunojnë me strukturat e komoduse të vendeve ku ata kryojnë produktin turistik, të destinacioneve që ata përzjedhin për të ndërtuar produktin turistik. Ajo që është e rëndësishme kër flasin për produktin turistik dhe del për te i suazës të strukturave akomoduse apo të destinacionit dhe këthejet në një përgjithsi direkte dhe indirekte të operatori turistik, është maksimizimi përfitimeve për të rashgjimin kulturore dhe minimizimi impakteve, kombinuar kjo me të njëtë njëtë për mjedisin. Nëse do të bëjmë një screening të produkteve turistike në Shqipëri, janë disa loje. Kemi ture të pavarura, ku turistët nisën në bansë të atyre që kanë parë, me një backpack, kërkojnë informacion dhe zhvillojnë uftimin e tyre. Kemi turet me shëqërim, ku një grup turistësh, zakonish grupet të vogla, por mund tjetë dhe grupet më të mbaja që arinderi në një pezit veta, një autobus apo dy autobusa, të cilët shëqëroj nga një guit, uftimet e organizuara me operator në vëndin më të pritës, që do të të paketa turistike i ka shitur një operator i madhë në një panajer turizmi apo në takimet e veta business to business, por ndërko turi turistik realizohet nga operatorin lokal në Shqipëri, Kemi turizmin e biznesit, ose turizmin majs, si që një jetë në terminologi, dhe turet të pavarura ku operatore turistik i apin opcionet dhe klientela zjedhë 2, 3, 4 apo 5 element atyre opcionet për t'i paketuar në një produkt turistik. Të gjitha këto i referohen turizmit ujor, turizmit natyror, turizmit kulturor, fetar. Sigurisht që pa të keta turistike, si shdo të shofën me dhe më poshtë, mund të jenë një kombinimi se cilës për i këtyre. Pra, thëmë të to, duhet të themi që operatori turistik, në që do rast, jo vetëm në Shqipëri, ka një barë, le të themi, të konsiderushme për të siguruar që ndrëshmërim. Në rrath të parë, si që thamë, duhet të siguroj për vetën e vetë, në rrath të dytë, duhet të siguroj për të gjithë ofertusit që a i integron në paketën e vetë të shërbimeve për të kryuar produktin turistik. Në kontekstin e elementve kryesor të produkti turistik, sigurisht e para është akomodimi u shqimi, janë atrakcione turistike që do të përfshihen gjatë produktit, gjatë turi turistik, është transporti që mund të jeti përfshirë qoftë transporti që nga vëndi i nisjes e mbrapsht, apo mund të jeti transporti nga pika i hyrjes në Shqipëri deri në zhvillimin në fund në pikën e daljes së rishë, aktivitetet e njarit e planifikuara në agendën për të cilën është ndërtuar produkti turistik, sigurimi i uftarve apo mjetëve të tyre, që do të thotë sigurimi i shëndetit, sigurimi i nëftim, që është tashme një detyrim jo vetëm ligjar, por një detyrim që uftarët e kërkojnë së të e përmi pasi i mundëson atyre kujdes shëndetsor dhe prani të strukturave të nevojshme në rast e emergjensash. Dhe pjesa tjetër që nuk është komponent direkt i produkti turistik, por është një pjesë integrale e menagjimit të produkti turistik, është stafi i operatori turistik. Ndërko, operatori turistik duhet të zgjedh në rath të parë të operoj vetë në mënyrë të qëndrushme, që do të thotë, para se të kryoj të gjitha këto element, duhet që të ketë sistemin e menagjimit të qëndrushmërisë të vetës e vetë, të përcaktuar. 
Dhe kjo nuk është vështirë për të bërë. Të të shafim pak më poshtë, se si një nga operatorit dhe jo vetëm një, janë disa operatorë shqiptarë tashmë të certifikuar për qëndrushmëri dhe plot të tjerë që janë në rrugën e qëndrushmëris. E dyta është përgjësi operatori turistik të përzjetë ofrues shërbimesh të cilit operojnë në mënyrë të qëndrushme. E treta është të vendos mardhënje kontraktuale. Qëfar do të thot kjo? Do të thot që duke vendosur mardhënje kontraktuale të drejta të reguta me ofrusët e shërbimeve, ka kryer një pjesë të madhe të deturimeve ndaj kriterjeve të qëndrushmëris. Dhe e katërta, që sigurisht është pjesë e punës e përdiqme të një operatori turistik, është monitorimi i sjelis dhe veprimtarisë ofertuesve të shërbimeve në përputhje me termat kontraktual. Do doja të kaloja në kategorit kryesore në të cilët operatori turistik janë të ndërvarur nga ofruesit e shërbimeve. Êshtë akomodimi dhe ushqimin. Nuk i kam listuar, ose më sak, nuk i kam cituar të gjitha detajet mbi kriteret, për këto e para njerë janë shumë të thjeshta për të gjetur, por unë duhet të sjellë në vëmëndje se përveç pjesës së reduktimit të ndotjes, që është një pjesë e dyturushme tashme në kuadër edhe të agendës 2030 për arriti në objektivat të qëndrushme, por mbi të gjitha është një përfitim që ne i kryojmë vetës dhe komunitetit ku operojmë. Kemi ruajtjën e burimeve, që do të thotë të blejmë malra miqësorë me mjedisin. Malra miqësorë me mjedisin ka të bëjë që nga paketimet dhe deri të paisjet të cilat përdoren rëndon në ture turistike. Që do të thotë? Në kjo fëse kemi mundësi të evitojnë përdorimin e letrës të brëshurave, le të evitojnë të japim një QR kod turistit të cili mund të shofi shumë kolaj nga celulari vetë. Blerje efikase. Qëfar do të thot blerje efikase? Blerje efikase do të thot që të mos shpërdorojnë. Êshtë një problem shumë i madhë, pjesa e shpërdorimit. Shqipria fatë mirësisht, vina koma në vendet kër lëndët e para të industrisë u shqimore i jam e lirë se në vëndet e bashkimit e Europianë duke ardhur në një qmin, le të themi, për ushqimi që është akoma shumë të heqës për turistët përëndimor. Por, pavarësisht se mund kemi seguruar një tarif shumë të mirë për ushqimi që ofrojnë, nuk dhe të thotë që ne duhet të shpërdorojnë. Dhe kjo ka të bëjë me përzjedjen e mirë të menuve dhe të materialeve që përdorën për ndërtimin, kriimin, gatimin e këtyre menuve. Kursimi i energjisë dhe kursimi i ujtë tashme janë nga to parametra që janë tema i ditës dhe operatori turistik duhet të jeti sigur që strukturat akomoduse apo gastronomike të cilat kontrakton i kanë pjes të operacioneve të tyre këto element. E mira do t'ishtë të formalizuar dhe për vind të formalizimit duhet të sjarojnë që nuk është një soj për një bujtin e cila ka 5 tavolina, apo 10 dhoma, apo shtretër, me një hotel i cili ka 50 dhoma. Sistemi menagjimit të qëndrushmëris është shumë fleksibel për strukturat akomoduse të voglja. Do t'ju të regojmë më mbrapa një shembu që shumë struktura, se si shumë struktura akomoduse në Shqipri, kanë progresuar të voglja, gjithmonë kanë progresuar në termat e qëndrushmëris. Nga nga tjetër, ajo që ka e diferencon të turizmin e qëndrushëm nga ekoturizmi është në bështetja e komunitetit që do të tëtë punësimi i banorve lokali. Në shumë raste nuk ka nevoj që të merit guida nga Tirana për të shëqyruar tre dit në berat apo në përmet ndërkon që ka mundësi të punësimit të stafit lokale atje. Blerje lokale pa diskutim. Mundësi të barabar të punësimi operatori vetë duhet të jetë të ofroj mundësi të barabarta përsa i përket përkacis gjinore, diskriminimit racial apo diskriminimit seksual. Dhe sigurisht do të ishte e shumë pozitive në qoftë të se operatori të rristik do të mundësom dhe ofrimin e shërbimeve për komunitetin. Në gjitha këto, duke të sigur janë shumë të vështira, për nëse ne i shofim në terma praktik, nuk janë dhe aqë. Për shembul, Madlina, për mondi, 
një raport të booking.com, që është një nga platformat më të më dhaja për zgjedhje në akomodimeve, për 76% e oktarve thonë se synojnë të bëjnë më shumë përpjekje për të uftuar në mënyrë të qëndrushme në vidin e ardhëshëm. Dhe sistemi i booking është shumë i thjesht, por në të njëtën ko i mundëson booking dhe uh, të diferencohet nga platformat e tjera, sipse ofron për ofrusit e shërbimeve të veta një nivel qëndrushmërie, një vlerësim qëndrushmërie, dhe të njëtën ko i e papsiren operatorve akomodusve që të ndërgjegjësohen në birëndësin e qëndrushmëris. Dhe po të shofim, në Shqipëri kemi të gjitha lojën. Kemi guest house apo hotel që i kanë marrë të tre gjethe të qëndrushmëris në buki, në bazë të vlerësimin dhe kriterive të buki. Kemi që nuk kanë marrë asë një, kemi që kanë marrë një dhe janë në proces. Që dhe të thot, gjithë të gjibohet. Dhe mund të fillojmë pak nga pak që të kemi mundësi të përqafojmë qëndrushmërin si aspirat dhe kryesisht si qasje në mënyrën se se një ne operojnë. Shkar lidhje ka kjo me operatorin turistik? Operatorin turistik fiton avantajin kokurus. Ashtu si në booking ka shumë klient që në vënd të, le të temi, baventoven në mirdit, që unë jam e bindur që janë brënda e qëndrushmëris, por thjesht nuk kanë marë mundimi që ta kryojnë të proces, do të zgjedh trigona hostel apo guest house bazari që janë të vogla të thjeshta bujtina me pronar vëndas, me kapacitet e limituar, a ma ofronë që ndryshmëri. Këtë duhet të bëjt dhe operatori turistik. Operatori turistik duhet të përzjedi ofrusit e shërbimve me të cilët operon. Pjesat tjetër shumë e rëndësishme që duhet këtë parasysh operatori turistik është maksimi, maksimizimi i profitime për trashkimin kulturore dhe minimizimi impakteve. Ne kemi uh, shumë objekte, uh, monumente kulture të kategorisë e parë, kemi zonat të mbrojtura, uh, të kategorisë e parë, të dytë, të tretë, të tjera më ramë. Që do të thotë, kemi një strukturë ligjore që është në fuqi, kemi regulatore, një regulore që dhe ajo është në fuqi, për të dezignu, dezignuar uh, monumente të kulturës. Pasja e monumenteve të kulturës është uh, aset për turizmi por nga anë tjetër është risku që ndodhë me asetet e trashgjimis kulturore, kur turizmi kalon jashtë limiteve. Dhe jo rastësisht në kemi në Barcelon, të gjithi kemi para, apo në Venecia, ku të gjithë kërkojnë më skenë më turist, pasi konsiderojnë që turizmi e para për ju prishë cilësin e jetës, e dyta për ju prishë asetet kulturore që ato kanë. Në këtë rast, operatorit turistik i delë një detyrë shumë rëndësishme, që në rast të parë duhet i njofë shumë mirë, monumentet kulturore edhe naturore, duhet të njofë legislacionin edhe regullat e përdorimit të këtyre aseteve në funksion të, të turizmit, por mbi të gjitha duhet të komunikoj qartazi me uftarët me ata që blejnë produktet që para se të atë minisët mbi kushtet mbi të cilat to atrakcione kulturore do të vizitohen. Mbrojtje e trashgjimis kulturore është shumë e rëndësishme edhe mbrojtja e trashgrimis kulturore në rrat të parë bëhet nga ne dhe pastaj bëhet nga të huaj. Që do të thot? Operatori turistik uh, duhet të di të përzjet ato që quen elementet të trashgrimis kulturore të prekshme ose jo të prekshme dhe kur flasim jo të prekshme edhe këtu Shqipëria ka pa fund duke filluar që nga izopolifonia uh, apo uh, kultura dhe traditat në uh, dizenjimin dhe prodhimin e veshjeve etnografike, gjë që është një eksperiencë shumë e mirë për të shqitur për turistin, por në të një të mko, duhet kryuar një paket turistike që respekton komunitetin dhe standartet. Sigurisht, e te për të të themi që kur flasim për artefakte historike, në shumë vendë nuk lejojnë asë fotografohet dhe jo më të preken, apo të shiten, apo të përdoren. Të gjitha këto, operatori turistik duhet t'i dokumentoj dhe t'i komunikoj qartë me vizitorët. Pra nga një ranë, kush është detyra e operatori turistik, të shprehë dhe të promovoj ata sete kulturore që në kemi për të tërheqër turist, nga anë atjetër, të informoj turistët dhe të marë masa që këto kjo të rashgjimi kulturore të mos dëmtohë. E njëta gjë vlen edhe për atrakcione turistike naturore. 
Edhe këtu, Shqipria ka një kuadrë uh, ligjor dhe regulator mjaftë të mirë, kemi moratoriumin e gjuetis, kemi uh, monumente naturore të shpallura, nëse cilën nga këto turistët mund të vinë të bëjnë sightseeing, të bëjnë hiking, por gjithmonë në respekt të legislacionit të komunitetit. Dhe për këtë, nuk ka nevoj për të shpiku rotën si që themi, ka nevoj thjesht për të adoptuar praktikat e mira dhe të përgjeqme të dërtimit të produkti turisti. Sigurisht, dokumentimi tyre në qonë akoma dhe një hatë më tej në certifikimin si operatori përgjeqëshën turistit. Në këtë pik, unë të doja të ftoja Armelën, e katorës Albania është një nga operatorët turistik shqiptar, operon kryesisht në zonën e Tiranës, por ka paketa turistike në gjithë Shqiprin, dhe ofron itinerare, unë ka marë rastësish një itinerare një ditor të cilat përfshin turizëm kulturor, turizëm naturor dhe turizmin e eksperiencës. Do doja të aftoja Armelën për të në thënë diqka në bi procesin, si e ka njësër e këtorës procesin e certifikimit, pasi produkte turistike të ashme janë të ndërtuara. E këtorës nuk doli sot në trej ka vit, është prej vitesh në trej, dhe për shkëm drejt që ndryshmërisë. Qëfar për ndryshojnë ata në mënyrën se si operojnë në momentin që janë në procesin e certifikimit të që ndryshmërisë? Armela për shëndetje. Për shëndetje, nuk e di më të qone nëse? Po, po. Vetëm ditë qka, Armela është menagjere e cilësis dhe sistem të menagjimit të që ndryshmërisë pra në këtorës. është personi që ka kryer procese procedurat për të quar e këtorësin në operator të certifikuar për që ndryshmërin. Atëherë, duke ndjekur trende, sepse shumë rëndësishme që tërë operatorët tjenë, duke ndjekur të gjitha avancimet e turizmet jo vetëm në Europë, por globalisht, është e nevojshme që tjemi që gjithë kohës në akord me qdo ndryshim që duhet të bërë dhe fjalla e fundit, përsa i përket turizmet, është që ndryshmëria në turizëm, kështu që nëse ne e vlerësojmë punën tonë dhe nëse ne e vlerësojmë vundi në cilin jemi duke promovuar dhe jemi duke zhvilluar turizmin, që do thosë Shqipëria dhe shtetet për rreth, ishte rëndësishme që dhe ne të futemi në procesin e që ndryshmëris, pasi jo vetëm për benefitet tona si kompani, por dhe për benefitet finale që vëndi Shqipëria do përfitonte nga këj proces. Ajo të shfar ne kemi bërë, është që duke u bërë pjesë e Travel Life, pra Travel Life është një nga certifikuesit dhe se të ashtë instruktojnë të gjithë procesin dhe në mundësojnë të gjithë hapat që duen ndjekur. Ne në këtë fazë jemi partner të Travel Life, pra Happy Power është engaged, pra ne si e këtur kemi marë përsi për të angazhojme në rukëtimin tonë të qëndru e shmërisë, sëpse ashtu se që të 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 linda është një aspirat. Po, më thuaj, është kush, a, oke. është një aspirat, pra nuk është një proces që ka një fillim dhe ka një fund, është një proces që është në nëndrushim të vazhdushëm. Kështu që nga statusi të angazhuar, kemi kaluar në statusin partner, në cilë neve kemi raportuar që, Qëfar bën e kotur, ose qëfar ka bërë e kotur nga pika A e filimit të krimit të saj si kompani, dhe e në pikën që ne po raportonim pra në këtë vit. Dhe më pas, ajo qëfar në kemi bërë është ndërtimi një action plan, i që do të thot, një të trakatër janë situash kriteret që ne plotësojmë dhe 4-5-6 janë kriteret që ne angazhojmë i ti plotësojmë brënda një afati kohorë të caktuar nga Travel Life, në mënyrë që ne të afrojmë akoma më te për një produkti apo një kompanie që është e certifikuar. 
Pra, nga status i partner, kalot në, startu, në statusin uh, certified. Uh, dhe kjo, ka ishun, duke ishun se amar vetë personalisht, fillimisht ka më patur në gjithsin që, ok, shumë ka të gjyrat që mua më duhet të raportoj në në fakt si e kotur i bëjmë. Sëpse që kur është të meluar, si, si kompani është të meluar mbi këto baza, uh, mbi bazat uh, që ndru është mëris, por duke mos arruar gjithmon edhe aspektin se ku po aplikohet. Pra jemi në Shqipëri dhe jo gjithmon uh, kemi qënë uh, paralelisht dhe jo, jo ashtë avancuar sa pisa tjetër e Europës apo e botës përsa e për këtë që ndrushmëris. Për që dhe standartet me cilat uh, ne kemi punuar dhe sot kanë qënë uh, të përshtatura për, për nivelin uh, e turizmit në Shqipëri. O, dhe procesi raportimit Armelia e, Për sa i përket Procesit të certifikimit mm -hmm. e, Si operator turistiki Që ndryshëm e, Do të flasim dhe më Dhe më tejt Ajo që është interesante është Kushë është roli e këtursit Tek mm -hmm. ofr ofrosit e shërbimeve Që do të tak Tek strukturat akomoduse Apo tek strukturat gastronomike Kushë është roli e këtursit? Qëfar merë përsi për e këtursit për ta certifikuar produktin turistik si një produkt turistik i që ndrushëm? Ajo, qëfar ne nuk gubim dot është e para të certifikojmë uh, ofrusit e shërbimeve, sepse kjo bëhet nga organet të tjera, si që është GSTC, apo Travel Life, apo të tjera kompani. Uh, ne angazhohemi që të punojmë me uh, ofrues shërbimesh uh, me suppliers pa, që uh, uh, dhe ata nga natyra angazhohen që gjdo dit të përmjërsohen dhe të shkojnë uh, më afer uh, standarteve të qëndrueshme. Që do të sot, ne nuk i detyrojmë do të uh, ofruesit e akomodimeve, ofruesit e, e, e gastronomis pra restorantet, uh, agroturizmat, apo uh, ofruesit aktiviteteve, uh, apo transportin. Për shumbu, sepse neve duhet që edhe të kontraktojmë ofrues të transportit në, në vënd për ture tona. Uh, ne nuk i detyrojmë dot, ajo që far uh, ne uh, mundemi të bëjmë është uh, në rrath të parë ti, uh, ti bëjmë pjesë të procesit tonë duke uh, i ofruar, uh, duke informuar mbi qëfar nësi e kotur o bëjmë, cili është qëllimi jonë, uh, cila është filozofia jonë e punës, dhe uh, duke iftuar dhe ata të bëjmë pjesë e këti procesi, uh, nësë është nevojshme duke i trajnuar, duke i dhenë uh, informacionet e duhura që ata të nisin uh, procedurat e certifikimit si sustainable, uh, Gjithashtu është duke, ajo, ajo që farë ne bëjmë, gjithashtu është të përzgjedhim dhe të punojmë me ata ofruës shërbimes që janë sa më afer uh, këture standarteve. Pra, uh, nuk është të dëtyrushme që ata t'i kënë plotësuar kriteret apo standartet uh, globale të, turi, të, të, të turizmi të qëndrushme, por të pakten janë në proces e sipër. Uh, ata mund t'jen duke e bërë edhe pavedije këtë, këtë gjë, pra janë duke ofruar dhe plotësuar standartet e qëndrushme, uh, jo dhe mos të shmërish duke e ditur që për e bëjmë këtë gjë, por uh, kjo në atë, Takon neve si tur operator, le të emi duke qënë se emi dhe në proces certifikimi dhe duke u trajnuar her pasere për këtë gjë, që të identifikojmë uh, cilët janë ata uh, ofrus shërbimesh më të mirë, më të përshtatë, uh, dhe të punojmë me ta. Dhe kjo bëhet edhe në përmjet uh, hartimit të kontratave të bashkëpunimit, uh, në të cilat uh, përcaktohet uh, shumë qartë se cila është filozofia e kotur, uh, qëfar zotohet e kotur të, të bëj uh, në kuadër të qëndru shmëris, dhe nga nga tjetër kërkohet që uh, dhe ofrusë shërbimeve të bjerë dhe akord uh, dhe rritiku me këtë loj filozofia. Pra ne nuk i detyrojmë do të, për ama jemi ne që përzgjedhim të punojmë me ata që angazhohen drejt këti uh, procese. Pra, uh, në, në thënë shkurt dhe në terma praktik, E këturs në ratë të parë kanë dirtuar sistemi dhe menajimit të qëndrushmëris për biznesin e vetë, që dhe të thot, ka adoptuar kriterit dhe ka dirtuar politikat e veta. 
dhe politikat e veta të operimit kanë të bëjnë që nga përzjedhja e akomodimeve, pra e këtursi dhe kushtë do operator tjetër që shkon drejt certifikimit e qëndrushmëris, i thot jo bizneseve të cilat dëmtojnë ose shkelin të drejtat e njëriut, faunën ose florën, si e garanton e këtursi këtë, e garanton në përmjet mardhënis kontraktuale, në përmjet inspektimit që i bëhet dhe monitorimi në periuda kohë të herë pas hershme, për të qënë të sigur që ofertusit e shërbimeve i qëndrojnë atyre standarteve, dhe sigurisht ajo që dhe Armela e tha dhe që është qarta zinjë nga gjërat që ne prekim për dik, shumë struktura akomoduse janë koshjente përsa i përket impaktit që ato kanë në mjedis dhe kanë bërë hapa shumë të mirë për që ndru e shmërin në mënyrë me inisiativën dhe me nismën e vetë, pa e ditur që ndërko vlëtsojnë kriteret e që ndru shmëris. Ndërko, ajo që operatorët turistik e kanë si pjesën më të vështirë me ofrusit e shërbimeve, ka të bëjmë me punën e drejtë. Dhe kur themi për punën e drejtë, plase për mardhënje kontraktuale të punojnësve, për deklarim të plot të padës e tyre, të pagesës e kontributeve shëqërore, e tjere e tjera me radhë. Sigurisht që këto nuk zgjidhe brënda një dite, apo brënda një sezoni turistik, por vetëm fakti që e këtur sëlbenja ka filluar procesin e asesimit ose të vlerësimit të operacioneve të veta, e vendos me njerë në një avantaj konkurus në përmjet të ndrejt operatorve të tjerë turistik në Shqipëri, pasi ka qasje ndaj që ndryshmëris. Dhe kjo vjen direkt si përzjedhje e konsumatorve. Si aqë më tepër, nëse kalon në mardhënje B2B, do më të në bleri dhe paketave të e këtursit nga operator më të më dhejnë që janë të trektis me shumit, atër e këtursit dhe kushtë do operator tjetër si e këtursit, ka fjallin e parë pasi ka të garantuar që ndryshmëri. E njëtë e gjëvlen dhe për transportin. Sigurisht që ne nuk e heqim do të avionin nga përdorimi, sigurisht që ne nuk e heqim do të benzina, naftën nga përdorimi i makinave, por nëse ne keme politika të cila qartazi shprehen se do t'i rekomandohen uftarve datat kur ka fluturime direkte dhe jo fluturime me connection për të patur sa më pak të më pak në midis. Transporti të kësor nëse është i mundur që të kompensoj për distancën nga të cilët uftarët vin. Përdorimi opcioneve të transportit Lokal, tashme janë makinat elektrike, një zgjidhje shumë e mirë dhe tirana duket si një nga qytetet, për shumbull, që ka penetrimin më të mafë të taksive elektrike. Êshtë një nga qytetet që vetëm në tre vjetë ka rritur dheri në 90% të përdorimit të taksive elektrike. Atëherë, e pëtursi, thjesht në të zjedhë që për transportin e vetë të përdorë makinat apo taksit elektrike ose t'i rekomandoj uftarve të vetë taksit elektrike. Pra, operatori turistik nuk është aji që mban për gjithësim për strukturat akomoduse, por operatori turistik ka në dorë të zgjedhë ato struktura akomoduse që janë në përputh shmëri me që ndru shmëri në atë nivel që janë, ka në dorë t'i edukoj dhe t'i informoj dhe në të njëtën ko për t'i këthyër në partner të qëndrushëm dhe në partner afat gjatë për zhvillimin e turizmit. Gjes tjetër është trajnimi i shoferve mbi teknikat e ekodrejtimit, si dhe përdorimi i madhësive të përshtatës me të automjetëve, për shumë nëse kemi një grupë prej 4 vetash, sepse kaq umblot grupi për këtë paket turistike, nuk ka pse të përdorim furgonin 20 vendësh, apo 8 vendësh, kur mund të përdorim një taksi elektrike. Pra, në fund të ditës, gjithë dhe gjithë filon për të dalë të produkti e kofrendit dhe të produkti i qëndrushën, turistik i qëndrushën, gjithë shka filon nga operatori. Piknisja është operatori si struktura që mbledh dhe integron shërbimet e ofruara nga palet e treta. Dhe, është shumë pozitive që në Shqipëri në tashmë kemi operator turistik të certifikuar, unë identifikova pesë, por ndoshta më të jenë dhe të tjerë, dhe janë operator shqiptar, që operojnë në gjithë teritorin e Shqipëris, si në zonat rurale dhe në zonat urbane, që do të thotë, egziston mundësia që operatorët të punojnë për certifikatën e qëndrushmëris, 
dhe kemi dhe tre operatorë të tjerë që janë në procesin e certifikimin. Nëse flasim, do doja të ndaloja dhe të gjithë ka tjetër, pasi kriterit janë shumë, dhe nuk ka nevoj që ne të ledzojnë kriterit, kolegët i kam përmëndur, janë në gjunë Shqipe, janë të përkëthyra në website-in e GSTC-s, do doja të ndaloja pak të komunikimi. Komunikimi është mjeti që ne të shesim, produktet tona dhe të rrisim volumin e biznesi, por është dhe mjeti që mund të nakthet në bumerang. Dhe standartet e që ndrushmëris në navin në ndihë, duke zbatuar këto standartë, në ratë të parë nuk bëjmë mbi premtime, ose e që qëtë overpromisëm. Ne e pamë që farë ndodhim e kësa milin. Erdhën të gjithë të bindur që janë të shmimet e lira, që plajji është i hapur për të gjithë, por ndërkohë dy ndja e madhe, solid dhe me njerë në rritje të qmimeve dhe në pa mundësi për të plotësuar nevojat e shërbimit në i klientelës që erdi. Që do të tëtë, promovimi i sakë i duhur, përsa i përket kohëve, përsa i përket qmimeve, përsa i përket paketave, është një nga pikat kyqët të suksesit të biznesit të qëndrushëm. Që do të tëtë, Në ratë të parë të kuptojmë kujtë klienti i drejtojmi, i drejtojmi u dhëtarve të përgjeqëshëm dhe në të njëtën ko, si komunikojmë e këta dhëtarë të përgjeqëshëm. Në të njëtën ko, nuk mund të jemi overpromising përsa e përket që ndrushmëris, pasë e sigurisht, operatori turistik nuk i kontrolon të gjitha. Gjithë shka, hapë në basë hapi, deri në pika që aspirata të arjet, jo nga ne, po nga brezat që vinë. Por e rëndësishme është që fillimi të jetin barë dhe i mirë për të gjithë. E njëta gjë është e vdefshme për komunikimin në lidje me informacionin dhe interpretimin që jepet qoft për objektet e të rashkimis kulturore apo për zonat e mbrojtura naturore. Një nga pjesë marësit kishtë të bërë një komend shumë të drejt përsa i përket guidave turistike. E braj që ndrushmëria ka të bëj me njoftimet e duhura, me komunikimet e duhura përsa i përket kaseteve kulturore që ne kemi, që ofshin të të prekshme ose të pa prekshme. Dhe sigurisht, kultura lokale është ajo për të cilë në du të jeni prenar, deri të një të dhona të janë që është shumë e pëlqyër nga turistët, që do të të rekomandimi do të cilë akoma më shumë turistë, e rëndësishme është që kultur të ruhet dhe të mos komercializohet, sepse komercializimi dhe për këtë ka shembu i plotë, sjellë pasaj në venitje në turizmit. Ne jemi në pikën e kurbës, jemi në fillim, dhe prandaj jemi në kohë për të ndërtuar turizmin e të ardhmes. Si përmbledhje, mund do të thosha që ka shumë operator turistik, të cilët punojnë me struktura apo më duse, apo me struktura që ofrojnë transport, apo me struktura gastronomike, që e ka në masën 80-90% të plotësuara kriterit e qëndrushmërisë. Kërkoni dokumentimin, kërkoni që të ndihmoni vete dhe në të njëtën të të ndihmoni dhe strukturat akomoduse, ato bizneset e vogla, familjare, të cilat rishtazi kanë filluar që të ndjejnë përfitimet e turizmit në Shqipëri. Pika tjetër, që është shumë e rëndësishme, është edukimin. Operatorit turistik dhëtë punoj për edukimin e stafit, të vetë, pa tjetër, po dhe për edukimin e afruesve të shërbimeve. E një të gjë vlenë dhe për përditësimin, duhet të dim kush janë tendencat e zhvillimit. Sjelje konsumatore ndryshon shumë shpejt. Nuk ka më sjelje konsumatore që ndryshon me dekanda. Teknologia, ndryshimi mënyrës e punës, ndryshimi mënyrës e jetesës, sjelë në ndryshime të shpejshta të sjeljes konsumatore. Dhe sigurisht, generata Z ndryshon në ato që kërkon nga generata Z, e millennials apo generata X. Dhe tjetra, që është baza, është planifikimi në avans dhe marketingu i drejt. Komunikoni atë që keni, gjithmon ka trejt për atë që shesim. Ashtë më tepër që hynë të shtigjet e pa eksploruara. Dhe, zbatimi i kriterive të qëndrushmëris, në rrath të parë është impaktin të brezat e rinjë dhe të anisin turizmin drejt, Dhe tjetra është avantaj shumë i partë konkurues. Ka shembu i plot në rajon, Belshi është destinacioni i parë në Shqipëri që është certifikuar si destinacioni që ndrushëm. Belshin, deri para pak vitesh, deri para tre vitesh, 
as njerëzit nuk, në Shqipëri nuk e dinin se ku ishte brënda tre vitesh, arriti që të ketë në destinacion të qëndrushëm dhe të ketë një fluks të pamenduar më par turistës të cilët janë të interesuar për bukurit natyrore të bejqit. Që do të thotë, shembuj kemi plot brënda nesh. Unë mund kisha sjellë shembuj nga gjithë bota, qoftë nga vëndet që i kemi fëqinje, qoftë nga vëndet të tjera të cilët e kanë zhvilluar turizmin në dekada. Por, ne jemi duke punuar vet dhe inisiativa private, vlem për të theksuar, inisiativa private është në avangard, ashtu si që duhet të jetë, të përqafimit të tendencave të reja dhe të zhvillimit të modeleve të biznesit të cilat cilin përfitime për komunitetit dhe për vetë organizata. Dhe kur them përfitime, e kam për përfitimet shëqërore dhe mbi të gjitha për përfitimet ekonomike. Turizmi është ekonomi, është fuqizim i të ardhurave dhe i komuniteteve në të gjitha zonat ku ato operojnë. Dhe është në dorën e operatorve turistik që të afrojnë dhe të qasin sa më shumë biznese lokale. Mbi të gjitha të edukojnë. Unë kaq kisha përgatitur për sot, nuk e di nëse kemi pyetje që do të donim të diskutonim. Falemderit Linda dhe Ermela. Pyetje kemi pyetje në më të rëndësishme. Pa. Se do mos për tur operator që është bërë nga arëbëria Shabani dhe me të drejt thot si bëhet certifikimi operatori turistik për që ndruhe shmërin. Tani kjo është shumë e gjatë për Ermela. Jo, nuk ka për një. Përve Linda mundet shkurtimisht Ta bëjë që më të prekshme e cilat janë disa apat të parë, disa kriterë e me radhë. Pa tjetër, unë e kisha të vendosur me katër, sigurisht prezentimi do i epet pjesë marsve. Dhe, roli i operatori turisti është në radhë të parë të përqafoj kriterit e qëndrushmërisë në operacionet e veta, që do të thotë të ndërtoj sistemin e menagjimit të qëndrushmërisë, të operoj në përputhje me legislacionin, të marë masa për mbrojtjen e mjedisi, për mbrojtjen e, të temi, aseteve kulturore në të cilat operon, dhe gjitha këto të dokumentuara në procedura. Sigurisht, kjo është një proces që ndiqet nga trupa certifikuse, është një proces që shumë operatore ka në kaluar dhe është, nuk është i vështirë, Mi afton që ne të kuptojmë se kush është roli jonë. Pjesa e dytë që duhet të bëjë operatori turistik, në basi të ketë reguluar shtëpin e vetë, duhet të përzgjedhë ofertues shërbimesh që operojnë në mënyrë të qëndrushme. Që do të thotë, nëse një operator turistik vetë stafin apo guidat që punson në mënyrë permanente apo në mënyrë të përkohshme, i ka me kontrata bazike, ose me kontrata jo të plota që nuk paguan sigurimet shëqërore apo detyrimet të që lindi nga punësimi i drejt, nuk mund t'i kërkoj një struktura apo më duse që të bëjt të njëtë njëtë njëtë. Pra, pasi të regulojmë vetën dhe të operojmë vetë në mënyrë të liqme, atëherë kalojmë të kë strukturat apo më duse. Dhe të strukturat apo më duse të jeni të bindur, mi afton të bëni një, le të themi një screening ose një research të booking.com dhe aty ku do shifni që ka gjethe strukturat apo më duse dhe gastronomia, kanë filluar të dokumentojnë që ndrushmërin e tyre. Në shumë e thjeshtë që të zgjidhet në që do rajon o struktura akomoduse apo outleti gastronomik që është me i që ndrushmi. Dhe nëse jo, operatori turistik më t'i le një afat të bëj 2, 3, 4, 5 dhe prime të cila do të kthejnë në të që ndrushëm. Asë një gjë nuk është e pa bëshme dhe nuk flasim për investime madhore. Plasim më të e për për investim në një huri, në dje dhe angazhim. Pjesa tjetër është, le të themi, vullneti lirë dhe gjëra që tashë më bëhen. Të vendosë mërdhënje kontraktuale të drejta me ofrusët e shërbimeve. Operatori turistik nuk mund të garantoj që ofrusi i shërbimit do t'i ruaj parametrat e qëndrushmëris si në momentin e parë. E vetë me e mënyrë se e garanton është mardhënja kontraktuale dhe monitorimi e esber pasërshëm. Në momentet që këto kryhen nga operatori turisti, atër certifikimi është vetëm një pun firme dhe letra shtë firmosura. Nuk e di nëse ju përgjigja pyetjes, apo nëse është më specifitike pyetja. 
but the other computers specific on that no point to operator for the family of the union strainer and so that it's a checklist are brie the checklist the criteria that you put it as a criteria but then do it with who are not let's see me standard which are the gsc i don't have criteria the same to get a color in a limb because i'm trying to make a bunch of me from the mess up in turn check so with a bëndra një me gjithashtu dhe me partner lokal qek, a merë guida lokale kur punon apo punësove të mjënga tirana dhe nuk i konsideron qek. A redu do plastikën, për shumë dhe ke eliminuar plastikën, por kështuar dhe ke dëtyruar turistet të të përdojnë ato medalike dhe për të mbush me uj, e me ra, dhe me thëmë, po e thëmë në nërë të thjesht, por, por, janë gjëra që si shpo e përmëndë edhe Armela dhe Amelinda dhe unë i kam partë duke punon turism që shumë prej turë operatorve i bëjnë, si do mos ata më të kuptzim shmit që punojnë në zonarë edhe rurale, që nuk me aftojnë me atrakcionat kryesore, por që fusin turist. Ata bëjnë gjene madhe që qërë njërës në komunitet, ata i trajnojnë të bujtinat një farë mënyre. Masë jo ofishëll me profesore, me këshu, por ato fazat jata fungëte në ato zona, dhe i thonë ti do punojnë, do bëjsh bujtin, apo do presësh turist, a ishtë trajnim. Ka dhe të tjera, por... Ndërko nësë mund të... Po... Nëse mund të më të shte konkretisht procesin në cilin në jemi, pra mba së fasës partner, Travel Life Partner, ne marri mba si neve kemi raportuar se qëfar kemi bërë dheri në këtë pikën e raportimet. Pra shurtohet raporti jonë nga Travel Life dhe marrim statusin partner, e marrim ose se marrim statusin partner, në këtë rast ne e kemi marrë, dhe në të një të nko ne kemi përgatit një action plan, një plan dhe primi, që do të thot, ne angazhohemi që nga momenti që marrim travel life partner status, dherë në procesin e certifikimit, kemi një hapsir kohore për dy vjeqare dhe qka e tjil, në cilën ne angazhohemi që këtë action planin, pra pika që ne kemi ndërmënd të ndryshojmë dhe standartin, ndartet të cilat ne kemi mundësi dhe dëshirë dhe angazhomi që të ndryshojmë, ne kemi një afat kohor dy vjeqar për të ndryshuar dhe më pas bëhet auditimi, pra një auditues jashtëm, vjen dhe kontrolon nëse ne ato që farë kemi raportuar dhe ato që farë ne kemi vendosur në plan veprimi e kemi realizuar konkretisht, pra i që të gjitha të pikat që përmundi dhe me linda pak më herët, Pra, qofë në letër, qofë në zyrë, qofë në bashkëpunimet me partnerët tanë, qofë në bashkëpunimet me ofrusit e shërbimëve, dhe me redë vendimin nëse ne e kalojmë statusin dhe marrin certifikimin. Nëse jo, atjere i futem i sërish në proces për të bërë modifikimet të duhura, plëcuar standartet të tjera në versi të nevojave dhe se sa e gjykon përgjë, organi certifikues që është rëndësishme për të bërë si sindrushima. Nësë ishte pak më konkretisht në si tur operator, cili është procese. Po, kjo është e qartë që nuk pretendohen nga një trup certifikuse që tur operatorit të plosoj kriteriat të gjitha me një herë të njëjtat, por janë një përqindje, x përqindje kriterive që ose plosojnë të kalon një status tjetër, e me ratë dhe risa vetet e partner, edhe aty monitorë është. Unë të shtoj një gjithë që mësova së fundë mi që një nga turë operatorët që është certifikuar, që është filluar dhe matjen e gazeve të dy të paketave të tyre turistike, sepse e kështë kërkuar dhe e kështë trajnuar trupa certifikuse, edhe i kështë atë dhe sistemin si bëhet kjo, dhe për shto turë, a i kështë të ndarë gazin e emision të dy që lëshon transporti, a që lëshon e me radhë. Dhe më thëmë, janë një sërë gjëra që lidhen dhe me ambjentin, dhe me, dhe me, dhe me mrojtën e kulturës e me ratë, por jo vetëm. Ka të bëjë shumë me menajim në rëpërëndshëm. Unë vazhdoj të apërsëris me aktorët që më pysin. Të ndimon të menajosh biznesin më mirë, është një proces. Nuk është të jeshtë një onë shotë që ti sot e ke, është një proces të mëson si të si dhe të harmonizosh bërënda strukturës të në siturë operatorë, mardonet me stafin, Se që ose të dyronë që të trajnosh dhe të dokumentosh, të shapi madhë, apo dhe të kërës një strategi, shpesher dhe strategia është një gjë që mungon në të përit biznes e me radhë. Okej, këtë tjera nuk kemi në momentin, gjithësësin e do ndajme ju të jemi dhe prezentimet, 
mund të jemi në kontakt, përshdo pyte që mund të keni edhe në të ardhmen. Linda, nuk e ti, kemi të shka tjetër, apo jemi okej për asë të... Nërana ime jo, thjesht doja e që doja të thoja në mënyrë të përseritur, është që nuk duhet të trembe, misë duke si kur certifikimi është një proces që në ha shumë energji, kohë e tjera. Nërana të parë është një pune për ditë shme që ne e bëj, mi afton që të jemi të vëmëndshëm ndaj gjërave që duhet të kemi, që duhet të dokumentojmë dhe të kemi vullnetim. Dhe sigurisht, do të në sjeli një avantajsh për në kërës shumë të njërë. Po, po, pa tjetër. Në tërë falenderit Linda dhe Armella, falenderit qitë dhe përbjes marjen, dhe unë një fëtoj në webinarin e të jetës tjetër, të flasim mi turizmin e aventurës dhe outdoor, të është duhet webinari gjashtë nga nëndë, Deri të e në tjetër, në rëta koshim. Mirë pashim, falem dejtë. Falem dejtë, falem dejtë.